Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini, saya akan membahas silsilah biografi Insinyur Soekarno yang merupakan video bagian kedua, yakni perjalanan politik Insinyur Soekarno. Salah satu penyebab Soekarno ikut andil dalam dunia politik adalah karena melihat penindasan yang dilakukan penjajah yang dengan seenaknya memperbudak bangsa Indonesia. Rakyat sungguh terpuruk dari segi ekonomi. Hal ini terlihat pada orang-orang yang berkuasa adalah sekelompok orang pemilik modal. Dari sinilah terbentuk kolonialisme dan kapitalisme. Soekarno percaya bahwa kolonialisme terkait erat dengan kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang dikelola oleh sekelompok kecil pemilik modal, yang tujuan pokoknya adalah memaksimalkan keuntungan. Dalam upaya memaksimalisasi keuntungan itu, kaum kapitalis tak segan-segan mengeksploitasi orang lain. Menurut Soekarno, kolonialisme dan kapitalisme melahirkan struktur masyarakat yang eksploitatif. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi dirinya selain berjuang secara politis menentang kolonialisme dan kapitalisme. Setelah beberapa kali Soekarno berkarya dalam dunia arsitek, akhirnya dia kembali pada ambisi terpendamnya sejak dulu, yaitu dunia politik dan pembebasan Hindia dari Belanda. Soekarno terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Aktivitas gerakan dan politik Soekarno sudah dimulai sejak bersekolah di Huger Burger School, Surabaya. Dengan bimbingan dari Cokro Aminoto, Soekarno menjelma menjadi aktivis muda yang cerdas, penuh determinasi, serta strategi. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java Cabang, Surabaya. Kebanyakan organisasi di Indonesia, menurut Soekarno, masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihannya tersebut, Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Jawa yang kasar dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Di tahun 1926, Soekarno mendirikan Agliment Study Club atau AST yang merupakan cikal bakal berdirinya Perhimpunan Nasional Indonesia di Bandung yang terinspirasi dari Indonesia Study Club yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Di samping itu, gerakan politik dari tokoh nasionalis lain sedang bergejolak di antaranya para lulusan perguruan tinggi di Belanda yang mendirikan Indis Perimijin. Dari sisi lain, Partai Komunis Indonesia atau PKI, pimpinan Tan Malaka, Alimin, dan Munawar Muso juga melancarkan gerakan pemberontakan pada November 1926. Namun sayangnya gagal. Sampai pada akhirnya, 
Soekarno dari ASC atau Agliment Study Club dan teman-teman dari Indis Perinijing bersepakat mendirikan partai baru bernama Perhimpunan Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia agar Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. PNI sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Cipto Mangun Kusumo, Sartono, Iskak Cokro, Adi Suryo, dan Sunario di bawah kepemimpinan Soekarno. Kegagalan pemberontakan PKI kepada pemerintah Belanda yang sempat didukung rakyat luas membuat para petinggi partainya ditangkap dan dibuang ke Boven di Gul. Ketika rakyat semakin pesimis dan mendambakan wadah perjuangan baru, maka PNI inilah yang akhirnya menjadi wadah perjuangan baru bagi rakyat. Dan Soekarno sebagai tokoh PNI paling vokal mulai mendapat banyak pendukung setia di Tanah Jawa. Puncaknya adalah pada tahun 1928, yakni pada tanggal 28 sampai 30 Mei ketika PNI menggelar Kongres pertama di Surabaya. Sekaligus merupakan pertemuan resmi pertama antara pemimpin partai dan konstituennya. Dengan slogan Indonesia Siap Merdeka, maka makin lebarlah saya PNI sebagai partai yang didukung rakyat. Terlebih, hasil Kongres tersebut sangat bernuansa pemberontakan, yakni yang pertama, program politik untuk mencapai Indonesia merdeka, yang kedua, program ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional, dan yang ketiga, menetapkan asas non-kooperatif terhadap Belanda untuk perjuangan PNI. Kemudian, di tahun yang sama, terjadi perubahan nama dari PNI yang semula Perhimpunan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Kolonial Belanda merasa terancam dengan pergerakan Soekarno dan kawan-kawan di PNI. Gubernur Jenderal ACD de Greef yang baru menjabat akhirnya membuat surat penangkapan untuk para petinggi PNI karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial yang pada era sebelumnya Gubernur Jenderal Dick Fogg telah berhasil menumpas pemberontakan PKI. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki anggota sebanyak 10.000 orang. Hal inilah yang membuat para pihak berwenang kolonial Belanda merasa khawatir dan harus bertindak. Tanggal 26 Desember 1929, pada pagi hari kurang lebih jam 5, Gatot Mangku Praja, Soekarno, Tingkit Ganarsi, Maskun Sumo Direjo berangkat menuju ke kota Solo untuk mendirikan suatu badan pemufakatan pada 27 Desember 1929. Pada tanggal 27 Desember 1929, 
dilangsungkanlah permusyawaratan dan setelah selesai pertemuan mereka kembali menuju Yogyakarta yakni ke rumah saudara Suyudi untuk bermalam kira-kira jam 5 pagi pada tanggal 28 Desember 1929 ketika sedang terlelap tidur mereka dikejutkan oleh kedatangan para petugas dari pemerintah kolonial di rumah saudara Suyudi dan saat itu juga mereka digelandang secara terpisah lalu mereka dibawa ke penjara bergangsan di Yogyakarta selama satu hari kemudian pada tanggal 29 Desember 1929 dibawa ke Bandung dan ditahan di penjara Bancoy, Bandung dalam kasus ini Soekarno akan diadili karena aktivitas politiknya bersama PNI kelak Soekarno menjalani sidang di Landrat atau kini bernama Gedung Indonesia Menggugat yang saat ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan pada Agustus 1930 dimulailah pemeriksaan oleh Landrat atau pengadilan negeri yang kemudian putusannya pada Desember 1930 dalam persidangan itu kelak kita kenal dengan pledoinya yang masyur berjudul Indonesia menggugat Pledoi ini disusun selama Soekarno mendekam di penjara Bancoy kurang lebih satu tahun untuk menunggu pengadilan. Sampai saatnya waktu sidang berlangsung, pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1930, Soekarno mengeluarkan pidato pembelaan atau pledoi yang diberi judul Indonesia menggugat Naskah Indonesia menggugat Walaupun disusun saat di rumah tahanan Bancoy Namun isinya sangat luar biasa dalam Karena peran dari Inggit Yang selalu memberi semangat Dan mengirimkan buku-buku yang dibutuhkan Soekarno Secara diam-diam dan hati-hati Yakni tidak kurang dari 60 tokoh sedunia dikutip dalam pidato tersebut mulai dari Karl Marx Dr. Sun Yat Sen Mustafa Kamil atau tokoh nasionalis Mesir Heng Schneflit pendiri Partai Komunis Belanda dan Indonesia hingga Dr. Snok Horgronje antropolog kenamaan Belanda Soekarno mengutip itu semua untuk mendukung pembelaan diri dan bangsanya melawan pemerintah kolonial dari pembelaan itu Belanda sangat kaget karena dengan kapasitas intelektual seorang insinyur muda dari kepulauan timur jauh di Asia Tenggara mampu memiliki pengetahuan tentang politik dunia sampai seluas itu Kendati memberikan pembelaan Hakim tetap memutuskan Soekarno bersalah Dan kembali ditahan di penjara Sukamiskin Yakni setelah 22 Desember 1930 Gatot dan Soekarno dijatuhkan putusan Dan mereka dipindahkan ke penjara Sukamiskin dalam masalah ini, Soekarno dijatuhi hukuman selama empat tahun. Raden Gatot Mangku Praja dua tahun, Maskun satu tahun delapan bulan, dan Supriya Dinata satu tahun tiga bulan. Akibat dari permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada tanggal 25 April 1931. Selanjutnya, kisah hidup Soekarno setelah itu lebih banyak di dalam penjara atau pembuangan. 
pada saat sebelum Gubernur Jenderal S.D. de Grave diganti oleh Gubernur Jenderal de Jong, dia membebaskan beberapa tahanan politik, termasuk Soekarno, yakni pada tanggal 31 Desember 1931. Soekarno akhirnya sempat aktif kembali di politik, walau hanya sesaat dengan bergabungnya ke Partindo atau Partai Indonesia pada Juli tahun 1932. Partindo merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat ketua PNI lama menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI lama, diantaranya adalah Hatta dan Sultan Syahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk golongan merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru. Partindo dan PNI Baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat. Soekarno terlibat saling kritik dengan Hatta dan Syahrir di media lokal. Karena hal ini sering terjadi, maka pada akhirnya Soekarno ditangkap kembali oleh Gubernur Jenderal De Jong dan langsung diasingkan ke ND Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengasingan Soekarno diawali dengan pertemuan politik di rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Pada tanggal 1 Agustus 1933, Soekarno ditangkap oleh seorang komisaris polisi ketika keluar dari rumah Muhammad Husni Tamrin dan kemudian dipenjarakan selama 8 bulan tanpa proses pengadilan. Pada tanggal 28 Desember 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jong, mengeluarkan surat keputusan pengasingan Soekarno saat Soekarno berusia 32 tahun ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno diasingkan atau dibuang ke ND karena kegiatan politiknya dianggap membahayakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Soekarno dan keluarganya bertolak dari Surabaya menuju Flores dengan kapal barang KM Van Riebeck. Setelah berlayar selama delapan hari, mereka tiba di pelabuhan ND dan langsung melaporkan kedatangannya ke kantor polisi. Mereka lalu dibawa ke rumah pengasingan yang terletak di kampung Ambu Gaga, Kelurahan Kota Raja. Di rumah pengasingan inilah Soekarno beserta istrinya Inggit Ganarsi, mertuanya Ibu Amsi, dan kedua anak angkatnya yakni Ratna Juami dan Kartika menghabiskan waktu mereka selama empat tahun. Soekarno dan keluarganya menempati rumah milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama di ND dari tahun 1934 sampai 1938. Salah satu hal yang paling penting adalah ketika Soekarno di tengah keterasingannya di bawah pohon sukun sebagai salah satu tempat beliau menggali pemikiran tentang dasar negara yang kemudian
dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Pancasila pada tahun 1945. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Hal ini tidak membuatnya menyerah. Semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Sementara itu, Hatta, Syahrir, dan kawan-kawan ditangkap dan dipenjara di penjara Glodok pada tahun 1934. Kemudian dibuang lagi ke Bovendigul, Papua pada Januari 1935. Pada tanggal 18 Oktober 1938, tepat 4 tahun, 9 bulan, dan 4 hari, Soekarno dipindahkan dari ND ke Bengkulu sampai tahun 1942. Ketika datang ke Bengkulu di tempat pengasingan, Soekarno datang sendirian setelah dua minggu kemudian, Barulah istri keduanya, Inggit Garnarsi, serta dua putri angkatnya yang bernama Ratna, Kioni, dan Kartika atau Sukarti datang untuk menemani. Sedangkan kerabat yang ikut menemani adalah A.M. Hanafi. Awalnya Soekarno sampai diasingkan ke Bengkulu adalah merupakan salah satu permintaan dari Inggit Ganarsi, yakni pada tahun 1934 sampai 1938 Soekarno dibuang ke ND Flores. Di sana Soekarno sempat mengalami kritis karena terjangkit malaria. Waktu itu Ibu Inggit mengirim surat untuk berkomunikasi dengan Muhammad Husni Tamrin untuk mendesak pihak Belanda agar menempatkan Soekarno di tempat yang lebih layak. Akhirnya, Belanda memilih Bengkulu sebagai pengasingan berikutnya. Di rumah pengasingan inilah, Soekarno tinggal bersama keluarganya. Awalnya, rumah ini adalah milik seorang saudagar Tionghoa bernama Leon Guiseng, penyuplai bahan pokok untuk Belanda. Meskipun Soekarno sebagai seorang yang sedang dalam pengasingan, orang buangan maupun tahanan politik, tetapi terlihat bahwa Belanda sangat menghargainya. Terbukti, Rumah sebaik ini pada zaman itu difasilitasi untuk ditempati oleh Soekarno. Setelah sembuh dari sakit yang dideritanya sejak dari ND, Soekarno membangun masjid dan mengundang warga berdiskusi tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Untuk mengambil hati rakyat Bengkulu pada masa itu, Soekarno juga banyak berdiskusi dan berteman baik dengan pimpinan Muhammadiyah Cabang Bengkulu dan tokoh agama lain serta tokoh-tokoh setempat. Tidak hanya itu, Soekarno juga merangkul kaum muda, bahkan mengambil alih klub musik Monte Carlo yang dikembangkan menjadi sandiwara musik atau tonil sebagai media penyebar luasan gagasan perjuangan. Di masa pengasingannya, Soekarno diperbolehkan beraktivitas di luar rumah, hanya saja tidak diperkenankan keluar dari kota Bengkulu dengan radius 40 km dan tetap mendapat pengawasan polisi Belanda. Ternyata, awal kedatangan Soekarno ke Bengkulu tidak disukai oleh warga Bengkulen atau Bengkulu karena 
mereka takut Soekarno akan membuat pembaharuan yang tidak diinginkan masyarakat. Terbukti dengan banyaknya warga di sana yang menolak gagasan Soekarno. Meskipun demikian, warga menganggap Soekarno sebagai tempat untuk bertanya berbagai masalah, mulai dari urusan agama, rumah tangga, politik, hingga urusan mencari jodoh bagi anak gadis setempat. Tidak tanggung-tanggung, ada tiga ratusan anak gadis yang meminta dicarikan jodoh. Banyaknya warga yang mendatangi rumah Soekarno membuat Belanda curiga dan mengirim intel untuk mengawasi tamu. Mereka khawatir Soekarno akan menularkan semangat perjuangan dan perlawanan. Akibatnya, warga tidak berani datang lagi kecuali tokoh-tokoh setempat, sahabat dan teman seperjuangan, serta LCM Jackwet, yakni seorang pegawai Hindia Belanda yang mengurus tunjangan Soekarno saat itu. Yang lama-kelamaan kagum pada Soekarno yang ramah dan bersahabat. Walaupun di tengah pengasingan dan pengawasan ketat polisi Belanda, perjuangan terus digencarkan oleh Soekarno, guna membangkitkan nasionalisme kemerdekaan. Selain menjadi guru agama, kiprah Soekarno di Bengkulu ditandai dengan banyaknya perjumpaannya dengan banyak orang. Soekarno pun bekerja di perusahaan mebel milik. Oi Cheng Hin Abdul Karim Bung Karno juga aktif menulis di majalah Terlibat sebagai pengurus organisasi Islam Muhammadiyah Menganjurkan perempuan terlibat dan belajar banyak hal termasuk politik Serta mengajak para pemuda berolahraga dan berkesenian Bung Karno juga melakukan modernisasi, mulai dari membuka tabir pemisah laki-laki dan perempuan di masjid dan musola, lalu mewajibkan para tokoh membawa istri dalam pertemuan di rumahnya. Semasa pengungsian di Bengkulu, Soekarno mengenal sosok Fatmawati yang merupakan anak tunggal dari Hasan Dit dan Siti Khadijah, Ketika Hasan menitipkan anaknya kepada keluarga Soekarno beserta istri. Amanat menitipkan Fatmawati itu, lantaran Hasan Din dan Hiti Khadijah kerap melakukan perjalanan keluar kota atau ke Jakarta. Penitipan tersebut juga menginginkan agar Fatmawati bisa bersekolah di Bengkulu. Kepercayaan Hasan Din dan Siti Khadijah membuat mereka akrab dengan keluarga Soekarno. Memasuki masa SMA, anak angkat Bung Karno, yakni Ratna Juami, melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta. Keputusan sekolah di Yogyakarta tersebut membuat istri Soekarno yakni Inggit Ganarsi ikut mendampingi Ratna bersekolah di sana. Kepergian Inggit dan anak angkatnya membuat semua pelayanan dalam rumah tangga semasa Soekarno di pengasingan dilayani oleh Fatmawati. Akhirnya muncul benih-benih cinta antara Soekarno dan Fatmawati. Sehingga Soekarno berpamitan dengan sang istri, yakni Inggit, untuk menikahi Fatmawati. Namun, hal tersebut ditolak Inggit lantaran tidak ingin dimadu. Soekarno sangat menyayangi istrinya, yakni Inggit, yang lembut tersebut. Selama 20 tahun mengarungi rumah tangga, Inggit memiliki peran sangat besar dalam perjuangan Soekarno untuk bangsa ini, yang ingin merdeka 
dari Hindia Belanda. Tahun demi tahun berlalu di pembuangan. Kehadiran Inggit dalam kehidupan dan perjuangan Soekarno sangat luar biasa. Tatkala Soekarno menyatakan keinginannya untuk menikah lagi agar mempunyai keturunan, Inggit tetap tegar dan tambah dan memilih untuk dikembalikan ke keluarganya di Bandung, Jawa Barat. Soekarno baru kembali dibebaskan pada masa penjajahan Jepang tahun 1942. Demikianlah video sejarah silsilah biografi Insinyur Soekarno bagian kedua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Sampai jumpa di video bagian ketiga, yakni sejarah pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.